So in the last lecture we saw the approximate torque equation, right? So in the approximate torque equation, what is the equation? The torque equation is slip by very much. The energy parameters are changed. I have told you, this is a synchronous machine, not a induction machine. इंडक्शन मशीन लस स्लिप ला उन्हें अन्ना चेंजेस हो दो आंधे चेंजेस उन्हें एंटर सिस्टम में अफेक्ट करना माला डेवलपर इधर का टार्क रोटर लो डेवलपर का पावर फैक्टर और एंटर का करंट एवरी फैक्टर इस गेटिंग अफेक्टेड लेट अस सी वन बाय वन सी पर स्लिप वाला वैल्यू यूज़ करना अधिक कौन ऑप्शन ऑफ Right? Now, what are we going to do? Induction machine, the slip is going to be very high when the moment we are starting the induction machine. Why? What is the general formula to obtain the slip? We saw, slip is known as Ns minus Nr upon Ns cut down. When the moment we are starting the induction machine, starting the rotor rotate? No, rotor speed is zero. Right? And RM is developed. Supply is going to be a rotating magnetic field will be revolved. Right? So, if you rotate the RM, that is the speed of the synchronous speed. But, rotor is going to be, it is above the start. Zero is going to be the start. So, I can say, when the moment we are starting the induction machine, sleep value is going to be 1. That is the end of the RM. Rotor is slowly started rotating. Correct? Where is the end of the RM? Where is the end of the RM? This is the end of the RM. The end of the RM is going to be 1. Rotor and speed on the race are the race are the slip on the value and all around from it is started decreasing right so what is the conclusion slip on the value induction motor like adhikama arukka abdina apna ma enka arukka abdina starting level na marana it will not go slip on the value on the kammi a ite podha abdina rotor and speed on the slow a ina ite kya abdina synchronous speed on the reach for a try point period clear anyway the synchronous speed reach a panna da abdina the varashio but in the case almost it is getting close to the value of synchronous speed of the Machine that is RM, rotating magnetic field. Clear? Okay. So the conclusion is, slip on the value of the value of the value when the moment we are starting the induction machine. And the value of slip is going to be low when your machine is reaching steady state. Right? And that is the rotor of the speed of the steady state of the slip on the value of the value of the value of the value of the value. Right? Let us see. Now the slip on the system is going to change the value of the value of the value. See, case number one. This is called approximate torque equation. After neglecting the effect of stator losses and stator drops, this is what we have to do with the approximate target question. Correct. What we have to do is, when the moment the value of slip is become very high, slip on the value of the value of the value of the value, then the denominator will run it down. The target question is, the denominator will run it down. R R by S, that is rotor resistance upon slip. Slip on the value of the value of the value of the value of the value. That is less. Append over. In that case, rotor reactance will become greater than the value of rotor resistance. Clear? Apa in that term neglect pane da. We are considering effect of what reactance alone. In such a case, see that if a rotor rotor resistance, reactance, supply voltage all are fixed. In apu from this one, I just told you, torque is inversely proportional to slip. Apu what is the conclusion? Slip pane value adi ko maan ko bolle. Torque ko slip ko inversely proportional doa kare karanga. Suppose if the slip value is very less, slip value is very less, see that the denominator will get down on the kamiya and the denominator will get down on the kamiya and the denominator. In such a case, R R by S will become greater than the value of X R, rotor side line. Then we can neglect the effect of X R. Then we can neglect the effect of X R. Tark equation will become 3 times of V S square into R R dash by S. In the denominator, we are going to neglect the rotor reactors. अपन रोटर रेसिस्टेंस समझते नहीं कैसे कैंसर पड़ेगा भी ना तो ये तो है ना ट्वाइस आफ राइट टू टाइम्स इसलिए है ओवर टाइम होती कैंसर है न्यूमरेटर में वो आर आर डैश बाय एस इसलिए का दिना में वो आर आर डैश बाय एस फोर स्क्वायर वो एक टाइम कैंसर एक्सर भी ना इन रिजल्ट है See that again supply voltage rotor resistance are going to be fixed. It clearly denotes that the torque is going to be directly proportional to the value of slip of this synchronous induction machine. Clear? So the conclusion, now we are going to get to see the machine layer. डाउनलोड अगर टार्क रख लिया आप स्लिप पर डिपेंड पड़े ना ये रख लिया स्लिप पर वाले आदि मार मिला भी ना टार्क पर वाले कम ही आएगा टार्क पर वाले अंदर एप्पल डिपेंड सी जैसे स्लिप पर वाले आदि मार ना टार्क पर ही कम ही आएगा ना रेडी पर ही इंटरेस्ट लिप पसंद हो रहा है आधे केस पर है स्लिप पर वाले Rotor will be currently energy changes when the moment we are considering the value of sleep as high and the value of sleep as low. 
ஸ்லிப்போட வேலை அதிகமாக இருக்கும்போது கம்மியாக இருக்கும்போது ரோட்டாரோட கரண்ட் ஆர்டர் சேஞ்சஸ் பாருங்கள் சி அகைன் திஸ் இஸ் மை ரோட்டார் கரண்ட் ஆர்டி இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஹியர் அகைன் வி ஆர் நெக்லெக்டிங் தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட் ரோட்டார் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் சர்க்கியூட்டை நம்ம தவனைஸ் பண்ணியிருந்தோம் தவனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஹியர் அண்ட் நெக்லெக்டிங் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இன்பிடன்ஸ் ரைட் அது கம்ப்ளீட்டாக இது ஜீரோ ஆகிடுங்க திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் அகைன் இப்போ இதில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கேஸ் நம்பர் ஒன் ஸ்லிப்போட வேலை அதிகமாக இருக்கும்போது வி ஆர் நெக்லெக்டிங் ஆர் ஆர் பை எஸ் அப்ப இந்த ஆர் ஆர் பை எஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்டர் ரூம் அப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் ஆர் மட்டும் தான் வரும் சீதர் ஸ்லிப்போட வேலை அதிகமா இருக்கும்போது ரோட்டாரோட கரண்ட் ஸ்லிப் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா கிடையாது ஸோ வாட் இஸ் கன்ஃபியூஷன் ஸ்லிப்போட வேலை வந்து அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா கொஸ்டின்ல ரோட்டார்ல இருக்க கரண்ட்ல இனிஷியலா வந்து டென் ஆப்பே இருக்கா ஸ்லிப் வந்து திரும்ப அதிகமா இருக்குமே இருக்கும்போது ஒரு ஹை வேல்யூலே இருக்கும்போது ஸ்லிப்ல வந்து என்ன சொல்றது லைக் எனக்கு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் போயிருக்கேன் That is almost I am getting close to one. Slip order is adding more because rod order current will be there. Changes will be there. Will be more big. That is that is approximately we can neglect the effect of changes in the rod order current. When the slip is high, rod order current is constant. It does not vary with respect to slip. Clear? When that uh, slip order is high zone level, because next year slip order is low zone level. Now, after that, when the slip is low, we are neglecting the effect of R B S. R B S. Now, we are neglecting the effect of R B S. Again, sorry, slip or slip or value in the lower level, the XR also we have to neglect. Now, if XR neglect, what do you mean? Now, we are going to go VS or by R or by S for square under root. Now, we are going to go VS into R or by S. Now, denominator or denominator numerator will go. So, in the calculus, we are going to get the root or the root of slip or directly proportional to what we have. That is, slip or value in the lower zone level, like our zero point zero one level, our double zero point zero two, our mark level. In the mark, slip or value in the lower zone level, like our double zero point zero one level, our double zero point zero two, our mark level. In such a case, root or வெரி <laughs> ஸ்லிப் அதிகமா இருக்கும்போது யார் சார் நெக்லெக்ட் பண்ணும் ஸ்லிப் அதிகமா இருந்தா ரோட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணும் அப்ப இந்த டபு நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் நியூமரேட்டர் கட்டணும் அப்படியே தானே வரும் அப்ப அப்படியே வந்துச்சு அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஸ்லிப் கரெக்டா சோ ஐ கேன் சே வென் ஸ்லிப் இஸ் வெரி ஹை ஸ்லிப்போட வேலை அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா பவர் ஃபேக்டரும் ஸ்லிப்பும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் நெக்ஸ்ட் வென் ஸ்லிப் இஸ் லோ ஸ்லிப் கம்மியா இருந்தா என்ன நடக்கும் வென் ஸ்லிப் இஸ் லோ வி ஆர் நெக்லெக்டிங் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ரோட்டர் ரியாக்டன்ஸ் அப்ப என்ன வரும் ஆர் ஆர் பை எஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்டர் ரூட் அப்படின்னா ஆர் பை எஸ் எம் ஆறும் நியூபரேட்டர் இருக்க ஆர் பை எஸ் எம் டினாமினேட்டர் இருக்க ஆர் பை எஸ் எம் கெட்டிங் கேன்சல் டவுட் இன் ரிசல்ட் நான் இதை அப்சர்வ் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னா சி ஆக்சுவலி ஏன்னா ஹியர் நம்ம எக்ஸ்டர்ட் எஃபெக்ட் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்ப இது கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் கன்ஃபியூஷன் இதை நெக்லெக்ட் பண்ணா இதை ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் அவ்வளவுதான் சிம்பிளி கேன்சல் சோ பவர் ஃபேக்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஆக கேன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் பிகம் ஒன் எஸ் ஆர் நோ தட் இஸ் யூனிட் சார் ஏன் சார் எக்ஸ் ஆர் நெக்லெக்ட் பண்ணீங்க நியூமரேட் டினாமினேட்டர் இது ரூட்டுக்குள்ள இருக்குது வெல்ல வரும் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் அப்படின்னா ஐ கேன் சே கான்ஸ்டன்ட் ஆர் யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் when the value of slip is low what is the conclusion anyway slip வந்து கம்மியா இருந்தா பவர் ஃபேக்டர் ஆல்மோஸ்ட் யூனிட்டி வந்துருச்சு அது சேஞ்சஸ் கிடையாது slip ஓட வேல்யூ அதிகமா இருந்தா பவர் ஃபேக்டரும் slip உம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோஷனல் டு ஆயிரும் right so all these observations are very very important in your exam point of view now the question is question enna get pannom appadina draw the characteristics that is power factor versus slip current versus slip right so first thing nam enna pannom appadina power factor eduthukalam na ipo enna pannirukken appadina see that na slip oda zone vandu renda break pannirukken actually i am trying to go from this point to this point na slip ipo increase pandren right in the point nadu in the point nadu slip vandu nam increase pannite porom let us see what happen appo na idu renda break pandren initially slip oda value irukke zero va irukke அப்ப ஸ்லிப்போட வேல்யூ ஜீரோல இருந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்ல ஸ்லிப்போட வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் லைக் 0 0.01 0.02 ஆல் திஸ் வேல்யூஸ் ஆர் வெரி வெரி லெஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் ஜோனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸ்லிப்போட வேல்யூ லைக் ஒரு 0.5 வை கிராஸ் பண்ணும்போதுலாம் ஸ்லிப்போட வேல்யூ வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சோம் சோ லெட் மீ பிரேக் திஸ் ஜோன் இன் டு 2 ஆஃப் திஸ் இஸ் தி ஜோன் வேர் ஸ்லிப் இஸ் ஸ்லோ திஸ் இஸ் இன் திஸ் ஜோன் ஸ்லிப் இஸ் பிகம் ஹை बिकॉज ஐ கீப் ஆன் இன்கிரீசிங் தி லெவல் ஸ்லிப் அப்ப இந்த ரெண்டு
when your slip is become very high slip oda value adhigama irukku appadina power factor of slip eppadi irukku paare inverse slip proportional ipo inda zone ku apra inda point ku apra slip ni increase panna increase panna slip ah nama increase panna increase panna power factor enna avum it is started decreasing appo power factor enna avum slowly decrease aagum clear so that is the characteristics of power factor versus slip let us take the second one current versus that is rotor current versus slip rotor current like uh, this is my rotor current right so from this observation i understood when my slip is low அப்ப ரோட்டர் கரண்ட் வந்து ஸ்லிப் பண்ணி இருக்கும் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कमिंग बैक सो वेयर इज इट्स लो स्लिप दिस इज द जोन वेयर माय स்லிப் இஸ் லோ அப்ப ஸ்லிப் ரோட்டர் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल டு வரும் அப்ப ஸ்லிப் ஓட வேல்யூ நீங்க இன்கிரீஸ் பண்ண இன்கிரீஸ் பண்ண ரோட்டர் கரண்ட் இன்கிரீஸ் ஆகி போகும் வை बिकॉज बोथ ஆர் डायरेक्टली प्रोपोर्शनल அப்ப இது இன்கிரீஸ் வந்து அது இன்கிரீஸ் ஆகி வருது ஒரு பர்టిక్యులர் ஜோனுக்கு அப்புறம் when your slip is become high ஸ்லிப் ஓட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருந்து அப்படினா when slip is become very high rotor current will become independent of slip value ela slip iruka slip in fact inga varala so adukapra enna aagum appadina nee slip ah evlo da increase pannalo there is no changes in the value of rotor current that will be fixed or it will become constant and we saw that value that is vs by xr dash that is the value of rotor current at this point clear and that will be fixed so that is the characteristics of current versus slip i hope you are understand right so next namba oru thoda varaiya illaya yaar adu டார்க் ஏன நம்ம கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை இந்த டார்க் கிட்ட நம்ம ரிலேஷன் தெரியும் ஜஸ்ட் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லிப் ஓட வேல்யூ கம்மியா இருக்கும்போது डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ஸ்லிப் ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும்போது இன்வர்ஸ் ஸ்லிப் प्रोपोर्शनल இத வச்சு we will draw the dark speed characteristics or dark slip characteristics in the next lecture இதுல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all